ഹായ് വെൽക്കം ടു കൈറ്റ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി ഞാൻ കലാ ദീപക് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പാർട്ടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ധാരാളം വർക്കുണ്ട് വീട്ടിൽ കുക്കിംഗ് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കര ടീഡിയസ് ജോബായിരിക്കും അയാൾ ഭയങ്കര ടയർഡായി പോകും അയാൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം എൻജോയ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അല്ലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും അവരാൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് അല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ടാസ്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്നും വളരെ നല്ല രീതിയിലും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു ആൾക്കാരാണല്ലോ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ കാണും അല്ലേ അവരും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചില സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തു തരും ഇപ്പോൾ മോളെ ഇത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ട് വെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ആണെങ്കിലും അവരും ചെയ്തു തരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞിന് ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് അതായത് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ചെറിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും തീർച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ആൾ അതാരാണ് ലിസണിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിസണിങ് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ലിസണിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിസണിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ കുറച്ച് ആൾ മുൻപ് പേരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കേൾക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടി വി ആശ്രയിക്കണം അല്ലേ എച്ച് ബി ഒ ബി ബി സി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം വീട്ടുകാർ മലയാളത്തിലേക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ മലയാളം ചാനൽസിലേക്കും സീരിയൽസിലേക്കും ഒക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം അതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പ് പോലും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൽ തന്നെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ് വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ടി വി ഒന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ ആരുണ്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂട്യൂബ് എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ബോറടിക്കില്ലേ അല്ലേ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴേലും നമുക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ആര് യൂട്യൂബ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ യൂട്യൂബിനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് എന്തോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറി നോക്കാൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എന്താ പറയുക പരദൂഷണം ഗോസിപ്സ് ഒക്കെ നോക്കാൻ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ആശ്രയിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേറെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിനകത്തുണ്ട് അതിലൊരു വളരെ നല്ല നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾ ടെഡെക്സ് ടോക്ക് ടി ഇ ഡി എക്സ് ടെഡെക്സ് ടോക്ക് ടി ഇ ഡി എക്സ് ടെഡെക്സ് ടോക്ക് നിങ്ങൾ ചിലവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ 
ഈ ടെഡിക്സ് ടോക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ലിസണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പോയി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം എഴുതാൻ നേരത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ലിസണിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണല്ലോ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ പർപ്പസും അല്ലേ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും മറ്റുള്ളവർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുക മിക്കവാറുള്ള ടെഡെക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടെന്നേ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോ അത് മതി ആ ഇവിടെ അത്രയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ലിസണിങ് ചെയ്യണം എത്ര നേരമാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഹാഫ് ആൻ അവർ തികച്ച് വേണമെന്ന് പറയില്ല ബട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി ചെയ്യാം ഈ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ നേരത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം ഈ ടെഡക്ട് സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കുക നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ആവും ഈ സിറിഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കറ്റില്ലേ അതുമാതിരി നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ഭാഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ലെസണിങ് ബിലീഫ് മീ അതൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് മറ്റെന്ത് മാർഗത്തിനേക്കാഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ആയി കയറാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ലെസണിങ് അപ്പോൾ ഈ ടെഡിക് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡിപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മെജോറിറ്റി ടോക്സും എല്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മെജോറിറ്റി ടോക്സും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ ടോക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും വളരെ സ്വീറ്റാണ് കേൾക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഷാറൂഖ് ഖാൻ വളരെ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഷാറൂഖ് ഖാൻ അദ്ദേഹം ആ ടോക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്താണ് പുള്ളി ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് മിക്കവാറുമുള്ള ടെഡിക് സ്റ്റോക്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ടെഡിക് സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദേ റീച്ച് ദിസ് പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ബട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടായിരിക്കും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഭാഷ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാഷ് ബൂഷായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഈ ടെഡിക് സ്റ്റോക്കിലൂടെ കിട്ടും അതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് വെരി അസെൻഷ്യൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് ചെറുതോ വലുതോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഊഹിച്ച് നോക്കി ഏത് പ്രായക്കാർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് സൂയിസൈഡ് അല്ലേ വെരി ഈസി ഒറ്റയടിക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സൂയിസൈഡിന് ഒരു ഏജ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില ദിവസം നമ്മൾ കേൾക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തീ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു അല്ലേ ചില ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നോക്കും ചില ദിവസം നമ്മൾ കേൾക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീസിലൊക്കെ എത്തിയ ഒരു സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സൂയിസൈഡിന് ഒരു ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല അല്ലേ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ചില സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ പാരൻസ് സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ബിക്കോസ് എവറിബഡി ഹാസ് ദെയർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി
പോയി ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഷീസ് ഓൺ വീൽ ഷെയർ ബട്ട് എന്ത് എത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്താണ് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ അവരുടെ സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും കേൾക്കണം അങ്ങനെ ടെഡിക്സ് സ്റ്റോക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം പലതാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ടെഡിക്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി ടെഡിക്സ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമല്ല അത് മാത്രം ഒരുപാട് ടോക്സ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ അഗ്രി യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഈ ടോക്സ് അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് വരും ടോക്കുകളുടെ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് കേൾക്കരുത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി എടുത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അത് മാത്രമല്ല ടോപ്പിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സ് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോന്നായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് കേട്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ബോറടിച്ചാൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പോകും അല്ലേ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വയം ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ടെഡെക് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിനെ ആശ്രയിച്ച് കേൾക്കാവുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചസ് ചുമ്മാ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചസ് എന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്പീച്ചസ് വരും അപ്പോൾ സ്പീച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിരിക്കണം ബിക്കോസ് വി ആർ സോ ബ്ലെസ്ഡ് ഇത്ര വലിയൊരു ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉള്ള വേൾഡിൽ ജീവിക്കാൻ ആ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ആ നമ്മൾ മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ കോമഡിയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ഷനൊക്കെ ഒരു വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ആ ഒരു ഒരേ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി എങ്ങനെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചു അല്ലേ ബട്ട് പുള്ളിയുടെ വാ തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് അബൌട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ കിങ്ങിൻ്റെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയ നൈറ്റിൽ നടത്തിയ സ്പീച്ച് എത്ര എത്ര വണ്ടർഫുൾ സ്പീച്ചസ് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു നെഗറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഹി വാസ് എ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ അല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ സ്പീച്ചസ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കാണും അല്ലേ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോൺ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോൺ ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും കേൾക്കണം സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് പുള്ളി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്ക് പോയപ്പോൾ പുള്ളി നടത്തിയ സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ് സ്പീച്ച് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സ്പീച്ചസ് വരുമായിരിക്കും അതിൽ ആ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഉറപ്പായിട്ടും കേൾക്കണം വളരെ ചെറിയൊരു സ്പീച്ചാണ് ബട്ട് ഹൈലി ഇൻസ്പിറേഷനാണ് കേട്ടോ ഹൈലി പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് മുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ അബൌട്ട് ഹിസ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആരാ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കുഞ്ഞു കുട്ടിയും പറയും സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്ന് അല്ലേ ആപ്പിൾ അറിയാത്ത ആരുമില്ല ബട്ട് ഡു യു നോ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഹി വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ആപ്പിൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഹി വാസ് ഔട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ദെൻ ഹൗ ഹി കെയിം ബാക്ക് ടു ദ കമ്പനി ആ ഔട്ടായ സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ ആ സ്പീച്ചിനകത്തുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പോയിട്ട് കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പോയിട്ട് കേൾക്കണം സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ആ സ്പീച്ച് വെരി
ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ലേ അതുമാതിരിയാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുക അല്ലേ ഈ നമ്മൾ ടു കൺട്രീസ് സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സുരാജ് ബുഞ്ഞാറുമോട് പറയണത് ഇവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിരൽ വായിട്ടിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നാൽ ഓ അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് വരുള്ളൂ എന്ന് അതുമാതിരിയാണ് അല്ലേ അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഷീലില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കത്തണമെന്നില്ല ഇവരെന്താ പറയണത് കോമഡിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരെന്തിനാ ചിരിക്കണേ കോമഡി ആയിരുന്നു എന്ന് അല്ലേ സോ ആദ്യം സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉള്ളത് എടുക്കുക ആൻഡ് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് അതായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവും ഒരു കുറച്ച് നാൾ മേ ബി ഒരു വൺ വീക്ക് കുറച്ച് സമയം സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉള്ളത് പ്രിഫർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ പ്രോമിസ് യു ഐ പ്രോമിസ് യു ഒരു കുറച്ച് നാൾ കുറച്ച് സിനിമകൾ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ലാത്തത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഭയങ്കര മാറ്റമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുമ്പത്തെ കാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ഡെഫിനറ്റാണ് ഉറപ്പ് കേട്ടോ ഉറപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കത്തി തുടങ്ങും അവർ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്സെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങും ഡെഫിനറ്റാണ് ബട്ട് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഏ വല്ലപ്പോഴും ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടു പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടു നോ യൂസ് അങ്ങനെ വെറുതെ സമയങ്ങളുണ്ടോ ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നാണ് നല്ലത് ഏ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തും കുറച്ച് സമയം അതിനു വേണ്ടി ചിലവിടുക അപ്പോൾ ആദ്യം സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പയ്യ സബ് ടൈറ്റിൽസ് മാറ്റിയിരിക്കുക നോ പ്രോബ്ലം ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ പക്ഷേ സിനിമ കാണാൻ നേരത്തും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആദ്യം റീഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നോ ഒരു വേർഡ് ബുക്ക് കരുതേണ്ട കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വായിക്കാൻ നേരത്ത് പുതിയ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിലോ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കി മീനിങ് കണ്ട് കണ്ടെത്തി മാറ്റി എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും പുതിയ വാക്കുകൾ വരും അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഡിക്ഷണറി നോക്കുക പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഡിക്ഷണറി നോക്കുക മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത്രയൊക്കെ വേന കിടണോ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴും സ്വസ്ഥതയില്ല അവിടെ പോസ് ചെയ്ത് വേർഡ് കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇച്ചിരിയൊക്കെ വേന കിടണം ഒരു ആവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യകതയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇച്ചിരി വേന കിടാൻ തയ്യാറാവണം അതേ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡി ആവണം അല്ലാതെ പറ്റില്ല ബട്ട് കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആവാതിരിക്കുക ഏ ഓരോ സമയം കഴിയും തോറും ഏ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ പോലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലേ അവർ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ ചീപ്പെടുത്ത് അവർ തലയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ അവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഫോൺ ചെവിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹലോ പറയുന്നു ഒരു വയസ്സാവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അല്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇന്ന ആളുടെയാണ് ഇത് ഇന്ന ആളുടെയാണ് ഇന്ന അവരുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേത് പോലല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഫ്രഷ് അല്ലേ അതിനകത്ത് അധികം സാധനങ്ങൾ ലോഡായിട്ടില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അബ്സോർവ് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പമായിരിക്കും അറുപത് വയസ്സിലും എഴുപത് വയസ്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം നമ്മൾ യങ് ആണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പത്തോ ഇരുപതോ വയസ്സിൻ്റെ ചെറുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല അത്ര ചെറുപ്പം നമുക്കില്ല സോ ഓരോ ഏജ് ആഡ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുത്തു എന്നിരിക്കും അത് തിരിച്ചറിയണം ഇനിയും വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചറിയണം ഓരോ ഏജ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈമും എഫേർട്ടും ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കാൻ കൂടും റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നു അവൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവോ സിക്സ്റ്റി സിക്സോ ഏജ് ഉള്ള അമ്മ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നേടിയെന്ന് ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അതിലെന്താ ഇത്ര കാര്യം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എത്രയോ ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നേടുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം അതിലല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം എവിടാണ് ആ ഏജിലാണ
അതേ മാതിരി പുതിയ വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം അത് വിട്ടു പോകരുത് അത് സ്വാലോ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകരുത് ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് ഡോൺ ചീറ്റ് യുവർ സെൽഫ് അത് മാറ്റി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുക്കറിയിലൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അവസാനമാവും ഏ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ശ്രമിച്ച് നോക്കണമെന്ന് അതുമാതിരി ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും യു വിൽ ഹാവ് എ ബിഗ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സീരീസ് തീർന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ആരാണത് സ്പീക്കിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും മെയിൻ ആളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്